Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Olha só quem já está comigo, o Moto One, lançamento da Motorola e o primeiro smartphone a chegar no Brasil trazendo a experiência do Android One. Aparelhos que fazem parte do programa Android One têm garantia de atualizações mais frequentes, tanto de segurança quanto de sistema. E para vocês terem ideia, o Moto One já vai receber o Android 9 Pie até o final desse ano. E nesse vídeo a gente vai conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões, olha, ele tá lacradinho ainda e eu vou abrir aqui na frente de vocês, né? Ó, ó como foi difícil segurar, mas vou abrir aqui na frente de vocês. Então tá aqui o aparelho, ó, a caixa dele aqui mostrando as versões de cores, ele tem a versão na cor branca e preta. E galera, é impressionante como esse aparelho lembra o iPhone 10, é impressionante isso. Vocês vão ver nesse vídeo aqui com mais detalhes. Aqui, ó, tirei o plastiquinho, vamos aqui quebrar o lacre também e conhecer o aparelho. Vamos lá. Tcharam! Tá aqui, ó, o Moto One. Esse aqui é na cor branca, já tá com a capinha. Legal isso da Motorola, né, de colocar capinhas nos seus aparelhos mais recentes. Quase todos estão vindo com capinha, só os mais baratos que não vêm. E temos aqui também a caixinha, vamos ver o que que traz aqui, Ó, temos os manuais, tudo aqui em português, a ferramenta de remoção do SIM card, aqui os demais acessórios, temos aí um carregador turbo de 15 watts, tá aqui ó, com a saída USB na parte de cima, o carregador compacto aí de 15 watts, o mesmo é que vem em outros smartphones da Motorola, temos aqui também o cabo USB numa ponta e USB-C na outra ponta e aqui temos também o fone de ouvido vamos ver qual que é o fone que vem com ele né ah, é o mesmo da família Moto Z tá aqui ó fone de ouvido intra-auricular igualzinho ao do Moto Z3 Play por exemplo é o mesmo modelo ele traz aqui dois pares de borrachinhas extras também e mais nada na caixa tá aqui ó ah mas é importante lembrar né <risos> que o Moto One já vem também com a capinha. Eu sempre vou falar Moto One e, e meio que quer sair Moto One Power, né? Que seria a versão com uma bateria de 5.000 mAh do Moto One. E com uma tela maior também, com uma CPU melhor. Eu gostaria muito que esse aparelho tivesse vindo aqui para o Brasil também, além do Moto One. Mas infelizmente a Motorola trouxe apenas essa versão aqui, o Moto One tradicional. Tá aqui ó, a capinha dele e aqui o aparelho. Que <risos> não há como negar a semelhança com o iPhone X. Eu tenho um iPhone 10 branco aqui e realmente parece muito. Aqui as principais características do aparelho, como a tela com proporção 19x9, a câmera dupla inteligente, né? Mesmo trazendo uma experiência mais próxima ao Android puro, ainda assim a Motorola manteve os gestos aqui para você ativar a câmera, por exemplo. Tirar o plastiquinho e ligar para a gente conhecer melhor o aparelho. Essa tampa traseira é feita em vidro. E temos aí duas versões de cores, a branca e a preta também. Eu gosto mais da branca, mas as duas são realmente muito bonitas. Realmente ele passa a sensação de ser um smartphone premium, mas não há como negar também a semelhança dele com o iPhone 10 que é realmente muito grande, viu? Acho que dos aparelhos que eu já testei, é o que mais lembra o iPhone 10 Mas olha, a Motorola ainda assim colocou o logotipo aqui na parte de baixo. Vocês podem perceber que a tela ocupa quase toda a área frontal, né? Mas temos o notch aqui na parte de cima, o recorte onde ficam os sensores, a câmera, o alto-falante usado para as ligações. E embaixo aqui temos também um pouquinho mais de bordas, onde fica inclusive o logotipo da Motorola. O sensor digitais foi aqui para a parte de trás e fica junto ao logo da Motorola. Está bem bonito inclusive, né? E aqui no detalhe temos o duplo sensor traseiro, a lente principal tem 13 megapixels e a secundária tem apenas 2 megapixels. Aqui mostrando a lateral com os botões de volume e também o botão liga-desliga. E aqui a outra lateral com a bandejinha do SIM card, vamos ver como é que ela é, olha, é uma bandeja tripla, legal isso, ó. Então, simultaneamente, o Moto One suporta dois chips, mais um cartão de memória, bem legal. Aqui na parte de cima temos a entrada para fone de ouvido e também um segundo microfone. E aqui na parte de baixo temos a entrada USB-C, microfone e o alto-falante, por onde sai o som externo. Agora já estou com o aparelho configurado, já estou fazendo o download de alguns aplicativos e aqui a gente vai poder conhecer melhor alguns recursos do Moto One. Ele traz uma tela de 5,9 polegadas, é uma tela LCD com painel IPS e resolução de 
é, deixa eu ver aqui, 1520 por 720 pixels, é uma resolução um pouquinho diferente, né? 1520 por 720, ou seja, uma tela com resolução HD+. Eu acredito que a Motorola poderia ter trazido o aparelho com uma tela Full HD, né? Mas, em todo caso, tá aqui é uma tela que é bonita, apesar da resolução ser apenas HD+. E ela tem a proporção de 19 por 9, é uma tela bem esticada e traz o note aqui, o recorte na parte superior. As bordas são pequenas, mas está presente, né? Tanto que coube até o logotipo da Motorola aqui na parte de baixo. Ele tem 8 mm de espessura e pesa 162 gramas. Aqui mostrando a interface, o Moto One vem com o Android padrão, com poucas personalizações. Ele faz parte do programa Android One, como eu falei para vocês. Isso garante atualizações mais frequentes, como de sistema, é, atualizações de segurança também. Tanto que, como falei, ele vai receber o Android Pie até o final do ano. Ele está no presente momento com o Android 8.1 Oreo. E a interface está muito boa, está bastante responsiva. O curioso é que esse aparelho não tem todas as personalizações de outros smartphones da Motorola, mas tem alguns recursos, como a possibilidade de você ativar e desativar a câmera com esse gesto, e traz também a função de você ativar a câmera fazendo esse outro gesto aqui. O que mostra que mesmo aparelhos com o Android One, que deveria trazer uma experiência mais próxima ao Android puro, ainda assim trazem personalizações. Os aparelhos da Xiaomi, que trazem o Android One, vêm também com um aplicativo de câmera personalizado pela própria Xiaomi, né? Então, é, não é algo que me surpreendeu. Já era de se esperar alguma coisa, alguma personalização, mas são poucas, né? Tanto que ele traz o menu moto, mas ele não tem muitas opções. Ó. Vejo aqui que temos a opção de é, agitar para abrir a câmera e também para ligar o flash. E temos também o moto tela para exibir notificações, mesmo com a tela desligada. Mas eu ainda não vi ele em funcionamento. Ah, não, tá aqui, ó. <risos> Só foi falar. Eu não tinha visto ainda em funcionamento como é que é o moto tela, mas é idêntico a de outros smartphones da Motorola. Não sabia se a Motorola tinha usado uma interface diferente. Então vocês viram que pelo menos a experiência do Android é idêntica, a, é muito parecida com a de outros Motorola. Tem menos personalizações, mas temos aqui algumas mudanças. Né? O app de câmera também segue aí o padrão dos aparelhos da Motorola. Inclusive aí falando do sensor, o traseiro tem, ele é duplo, né? o principal tem 13 megapixels e o secundário tem 2 megapixels. O sensor secundário serve apenas para você criar os efeitos especiais, como o modo desfoque, o modo para você é, fazer recortes de imagens, para você destacar uma cor específica, aqui com o modo Burst, tirando várias fotos. Ele consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e consegue filmar em até 4K. E a câmera frontal está aqui, ó. ela consegue também filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. Deixa eu mostrar rapidinho a câmera frontal para vocês. Está aqui, ó, temos um sensor de 8 megapixels. Tanto a câmera traseira quanto a frontal trazem o flash. Está aqui ó, o flash frontal, que você pode usar tanto para fotos quanto para vídeos. Olha, pelo menos a princípio a câmera frontal não me empolgou muito não, hein? Pelo que eu estou vendo aqui. Mas aí eu vou fazer os testes, né? A gente vai fazer o review para poder tirar melhores conclusões. Mas está aqui. Quanto ao hardware, esse aparelho traz o Snapdragon 625 que é um chipset que já está um tanto quanto antigo, né? Mas ele ainda dá conta do recado e muito bem. Ele traz oito núcleos ARM Cortex A53 rodando até 2 GHz e a GPU é Adreno 506. O Moto One vem também com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. No momento que eu tirei ele da caixa, ele estava com 11 GB ocupados, ou seja, mais ou menos 17% da memória interna já ocupada, então temos aí bastante espaço interno para você poder instalar os aplicativos, lembrando que ele ainda traz uma entrada independente para cartão de memória e a Motorola sempre oferece a opção para você formatar o cartão de memória para ser usado como memória interna do aparelho. O Moto One já está disponível para venda, o valor de lançamento é de R$ 1.499 e ele está batendo de frente aí com o Moto G6 Plus que também está mais ou menos nessa faixa de preço. Na verdade, hoje já está até sendo encontrado com preço abaixo dessa faixa, né, dos R$ 1.500. Ele traz 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, que são boas capacidades, mas o hardware dele é inferior ao Moto G6 Plus, que traz o Snapdragon 636 contra o Snapdragon 625 aqui do Moto One. O que eu achei legal do aparelho é que ele é muito bonito, a construção dele é bem legal, lembra demais o iPhone X. Traz aí uma tela também com bom aproveitamento. Os sensores digitais também tá rápido, né? Eu não tinha mostrado ainda para vocês, mas tá aqui, ó. Tocando aqui. Vou fazer de novo, ó. Toca aqui. 
e traz uma experiência mais próxima do Android puro. Para quem quer um sistema mais atualizado, aparelhos com Android One são uma boa pedida, né? porque é, além deles receberem as atualizações de segurança, são aparelhos que também recebem mais rapidamente os grandes updates. O problema é que eu achei um preço um pouquinho salgado, né? achei que R$ 1.499 é um pouquinho caro, já que temos até uma ótima opção da própria Motorola, que é o Moto G6 Plus, que eu falei para vocês. Mas como é preço de lançamento, a tendência é que nos próximos meses esse preço vai cair, mas também é algo para a gente falar melhor aí no review, né? Vou testar melhor o aparelho para a gente conhecer mais os recursos. E aí eu exploro mais essa questão do preço, né? Como é que está a bateria também e as demais funcionalidades do aparelho. Bom, galera, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês gostaram, né? Não esquece. Deixa o like aí porque o like ajuda bastante. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!